已经分开六天十个小时了，我想死你了。哪有那么久？而且我还给你打了电话。那不行，打电话又听得见摸不到的，还不如不打。那这是你说的，我以后就不给你打电话了。反正我每天都很忙，根本就管不到你。别别，我不是那个意思，我<笑>我开玩笑的，我巴不得天天都见到你。但是就像你说的呀，我们现在在紧要关头，为了扳倒徐伯钧，我们必须要忍耐。是啊，我真希望这一天能赶紧到来，这样我就可以。光明正大的把你娶进门，不用这么草东摸摸的了。你今天为什么会来这里见我啊？哦，我是要去工部局，你们华商总会离这儿也不远，而且这里是租界，所以徐伯钧的眼线根本进不来。去工部局？民团出什么事了？啊，没有，我去找费安顿，让他给我介绍几个西药厂商，去买点西药。买西药？你明明知道我爸爸就是卖西药的，为什么不找我？啊啊啊！没有，就是看你最近太忙了，不想麻烦你。你麻烦我不是应该的吗？啊是。你是不是有什么事情瞒着我？没有啊，没有，没有。那你告诉我你要买什么药？阿司匹林和奎宁。阿司匹林和奎宁，这两种药都是管制药品，而且是前线作战部队常用的。你要给谁买啊？一个朋友边的朋友，嗯，你你怎么猜到的？奎宁治疟疾，而疟疾是天气热的地方才有的传染病。万青，我不瞒你了，我买这些药品是为了给我一个故人的。他虽然在为南边做事，但他曾有恩于我。我必须报答他。有恩必须要报，这个药我来帮你买。好。好了，那公司还有很多事情，我就先走了。哎，别啊，这么快就走了？我还没报够呢。我们刚才不是才报过吗？你现在又不在司令部上班，我又见不到你，你也不管我。那我怎么样才算管你呢？那